谁知道新安南的老板给抓了呀被你蒙了去签自由棋的商务上海腾越协议有限公司所在的工业用地，由上海宝兴投资有限公司拍得。
仔细的斟酌一下。上海腾越协有限公司创立于上世纪二十年代，风行于抗日时期的国货运动中，也曾经是我国八九十年代的潮流品牌，一度引领过一场运动鞋款式的革命，在国人心目中是有一定的认知度。老师啊，就等你爸是吧？不会回来了，以后没人喂你了。哎呀，说说看。这个臭脾气，以后谁敢养你啊？啊？就看接盘侠要不要你啊？看你的狗命好不好了？啊？张长，他为什么让我们走啊？对呀，对呀，对呀，对。呃，这厂子跟这块地皮啊，已经卖给那个新老板了。不是，哎，我们的关系现在还挂在腾越呢，就算要搬走的话，你你也得负责解决我们租的地方呀。对呀，对呀，我没别的地方。哎，什么玩笑啊！我只是个小厂长，我我负什么责啊？再说，我又不是股东，对吧？你你你们要找找那个新老板去谈，好吧？别找我，别找我。厂长，你不能这么说呀！我在腾越勤勤恳恳干了两年了。我每次都是超额完成生产的，你不能随便开除我呀！没没人要开除你啊！你你找新老板谈，不要找我谈。找什么新老板？谁呀？老板，你告诉我们怎么解决这个问题？你到这边走啊！你别着急啊！你别着急啊！怎么回事？去看看，走。李墨剑啊！李师傅，厂长，我找你找谁啊？什么都没有，你就夸口说要买腾越的，你是疯了、傻了，还是瞎了，还是死猪？啊，算算算算算算，不说。我不甘心，我不能再让腾越像自由棋那样落别人手里了。有什么不甘心的呀？这厂子里的工人，你现在不把它开了，你下个月。下下个月，下下下下下个月，都你都得付钱呢、啊，你哪来的钱啊？难道你真的是死，死猪不怕看你他吗？啊？
。李文文，干什么的？我们来找江湖。江湖啊，他他出国了。啊，出国了？出国有我那日子吗？啊，等我傻呀？那刚没同学。不是，紧张，小江总出国来了。真的，这你们来来的不是时候，他这真的出国了。说谎啊，真不是你的强项啊，兄弟。来，哎，我我我跟你讲，他真的出国了，你们，给你，哎哎，哟，这不在这儿了吗？呃，听说刚花了五百万买了腾越啊。没错。嗯，行，既然有钱，那把我们的债也一起还一还吧。我暂时没钱。你信不信我有一百种方法让你后悔？两个都进去了，除了江湖以外，你都咬他们，你都咬他们。你吃，我给你，你血糖高，妈，吃血糖高，去，你去咬他们，你去。没有想赖账，是你们要账的方式不对。你还挺横的我坐着，你们站着，不是待客之道，而且我仰着脖子看着你，太累。说吧。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者是法律的规定履行义务。说那么专业，我听不懂。嗯，腾越欠了谁的钱，我会一分不少的全部结清。爽快，那就拿钱吧。不着急。耍我？啊？按照流程规定，供货合同给我看一下。采购单、赊账条款都可以。你们说腾越欠了钱？那就拿出凭证，是多少，我会一分不少的还给你们。江总，你是在跟我开玩笑吗？你不会不知道他们为什么没签合同，不要采购单、赊账欠条是因为什么吧？如果不是他们好说话、价格低，可让你们先拿货后付款，他们能拿到这笔生意吗？你利用完他们，现在反过来管他们要凭证，是人能干出来的事儿吗
，给我三天时间，我要核对全部的账目。给你三天，家人们啊，最震惊的不是自由棋的经销商购买了自由棋，而是曾经自由棋的千金购买了腾越。这图啥呀？看不懂就对了。大鸟我也是一脸懵。张吉胜的女儿为了避免继承庞大的债务，放弃继承自由棋，这个我能理解，可一口气造光所有的钱，买下的只剩半口气的腾越，这也太不幸了呀！我当初投 TT， 就是看在宋小姐是你前女友的面子上。没想到你一到任，你对他们比我对他们还要严苛，哎，铁面无私啊。那这样，我立马拟一份前女友名单，请都总您慷慨解囊。不是，我就就是，我就是跟你开个玩笑。哎，不过宋小姐确实没有找错人啊。你还有其他直播基地的资源？妥善的投后服务，才能提高退出的成功率啊！不过真的没想到啊！没想到什么？没想到江大小姐作死的速度，真是出人意料的快。有这些钱干什么不好呀？都能另起炉灶，再开一家鞋厂。理智是投资者最基本的要求。现实的此案是他身上再也没有光环，而他的理智，还停留在江其胜去世之前的彼岸。什么意思？他疯了。你你说你做事都没考虑到这个现实问题啊？现在都泥菩萨过河，自身难保了，你还管他们那么多干嘛？反正他们也没那个合同啊，对不对？连这个法院、警察都拿你没辙，他们能够干什么？啊？他们的最多是发泄一下，拿个油漆在那边泼一泼而已，你怕什么？怕什么？舅舅，你就按照我说的去合账就行了。你别理他们，这叫你别理他们就别理他们，好不好？哎呀，我都说了，就这样办吧。好好好好好好好好，我听你的啊，反正我我不是你爸，我也管不了你。行吧，我还要赶着去找岳山，把剩下的过户手续给办了。至于钱的事，哦，钱我钱我我没有啊，我我我都栽在股市里了。我又没找你借钱。那就好，那谈钱就头皮发麻。舅舅，你好歹是腾越的厂长。不知道怎么说你，你这两天找个时间，赶紧去看看价钱合适、地点合适的厂房吧。钱的事情我来想办法。好了好了，不要我了，就这样了，走了。都托底了，还找厂房？找什么厂房？交完腾越所有的拍卖款后，你的账户上还剩下六千七百三十块，你这么做会不会太草率了？我已经这么做了，我也收到短信了，所以你不用再提醒我这四个数字是什么。你的跑车已经被拖走了，现在住的别墅三天之后也要腾出来，这我也知道。搬到我那去住吧，家乡胡建也会照顾我。不用了，我有地方住。这个卡，你先用着，也好应个急。收下吧，你爸爸如果知道你现在这个情况，会难过的。你
你怎么那么任性？岳总，我爸已经走了，你就不用在我面前装的这么善解人意了。我知道你不喜欢我。如果一直有人想当你后妈，你什么感受？我不是第三者，也没有破坏你的家庭。那也并不意味着我要接受每一个对我爸有心思的女人。你对自由棋，对我爸已经仁至义尽了。你的工作已经完成了，同业的事情，我自己会看着办。等一下，快拿走。徐总，保信一路给了我们很多支持，徐总您就放心吧。呃，用户数的增长目标，我们一定会全力以赴的、啊，好吧？没问题，那我等你们方案，下次再见。好的，好的，嗯、小刘，你送一下大家。好嘞，徐总，哎，来，谢谢。送保信吗？我腾跃脚下的地是你的了。既然遇到了，那我们就把一些事情说清楚，有效节约彼此的时间。说吧，给我多少天，我办。我们内部计划是在月底之前。行了，我知道了。上车，我捎你一个。不用。你这个点很难打上车。没关系，我有时间。嗯。你现在浪费的不仅仅是你的时间，还有我的时间。华州俊廷，谢谢。还真把我当专职的司机啊！请您系好安全带，我们马上出发。你是被安奈达开除的是吧？唐亚这个女魔头，真是冷血。我看过你的设计，也看过你微博的那些视频，你真的很喜欢设计，而且对国画元素运用的特别有创意。但是你和安奈达的协议放在那儿，同行业的公司不好招聘啊。那你约我来的意思是？我们都是做设计的，对吧？我这里是独立工作室，设计稿按件计酬。所以你的意思是，让我在你们工作室直接私活？聪明，只要你的设计稿都挂我的名字，安奈达就不会抓住什么把柄。你觉得怎么样？喂。我有
对不起，你还真找错人了。我不会帮任何人，杰斯，也不会当别人的枪手。张朝阳，你可以。已到达您指定目的地，请您带好随身物品，准备下车。微信二维码打开。通过。收款。回来啦！你怎么来了？我哟，怎么，今天不能来吗？哼，妈，回来那么多天了，也不知道回家看看。他能不想回家吗？是我跟他说的，把工作安排好，把房子收拾好再回家看你，这样你也放心啊。洗手，准备吃饭。呃，我上去换个衣服啊。你就惯着他。我是他小婶儿，我又没孩子。再说，他爸和他叔叔都走了，徐家就这么一个，我不疼他疼谁？好，那叫公子吃饭。好嘞。听说，你从你爸
和我那几个做地产圈的老同学那儿打听倒卖地皮的事儿。哼，哎呀，三营父母的人脉关系为己所用，这些年你没少干啊。妈，你这说法不专业，我做的这个叫做不良资产处置。我不管什么优良资产还是不良资产，父母是脚踏实地干实业的，生出个只管买进卖出的儿子，这算怎么回事呢？那就是基因突变喽。哎哎哎，姐姐，这我背后打听过宝兴，可不是一家稳妥的公司。你爸和我，都是本分的生意人。你说我们怎么就勾兑出来你这么一个投机取巧的结晶呢？田忌赛马，草船借箭，这算不算是投机取巧？别人能叫经典永流传，为什么你儿子就要心怀愧疚之心啊？错过时代的红利，这不是聪明人的做法。狡辩，典型的诡辩。啊。你要是愿意的话，我完全能够让这已经亏损了两年的徐峰，卖个好价钱。你还不如直接说让我关门大吉呢。你和小婶已经勤勤恳恳了几十年，也该好好享受享受人生了。给我闭嘴！我告诉你，你不顾家我可以忍，我看你是忘了自己姓什么了。你姓徐，我不允许你做一个败家子儿。姐，气死！哎，姐，姐。有些私人物品想转卖，有兴趣吗其实你不必亲自带我来这儿，我是为了提醒你，尽快解决 T T 目前最大的问题。说的像我们明天就要倒闭了似的。创业三年多 ，T T 孵化过头部网红，做出过头部内容，在行业里算是有名有姓的 M C N。我们有我们的优势、啊。陶小英已经另立门户，你的优势早就成为你的弱势了。我们现在主推的阿南数据并不比陶小云差，那又怎样呢？化妆师出身的美妆达人阿南，和模特出身的美妆达人陶小英在同样的领域没有任何区别。你够了啊！当初就是因为你这样，我才没办法继续跟你谈恋爱。正是因为我擅长说实话，所以说话才不好听。要解决你目前旗下签约同质化严重的 KOL 们，需要足够多的品牌和厂商成为你营收的基本盘，所以和覆盖供应链的平台机构建立更紧密的合作关系，才能保证你有足够多的品牌来支撑你的业绩。好，知道了。下车，坐正室吧。
谢谢。哎，辛苦了啊。那个，来，这是我们这个这个方案，哎，您您看一下，看一下。好。目前和你们签订战略协议的电商品牌有几家？目前是五家，但我们最大的优势是周边有很多的服装鞋帽生产基地，以及一些食品厂。嗯，销售需求还是很大的。这个方案呢，有几个重点，我要跟你说一下。对，这是第一个，这是第二个。来，你上，你上，空调，我给你封烟。对，给我包药，给我包药，我给你八倍。有什么心得吗？基地对这个品牌资源不少。嗯，线都给你签好了，后续怎么推进争取就交给你了。TT 的转型需要新赛道和最有效率的运营方式。一会儿好好说，好好说。有话慢慢说好吗？啊？这就是我的答案。靠近我，你就站在那什么也没做呀，方总，我什么也没做呀，我这么多人看着呢。哎呦，方总方总，你消消气消消气啊。呀，你别动了，方总快走吧。莫名其妙，我就走了，方总，真的就不行了。你打这五级小人过啊，慢走。你怎么回事你啊？你这你这么对着我的客户。靠大品牌才能有流量，这是最大的逻辑漏洞。当然，现实生活中确实也有不少这样的案例。你还想继续这个工作吗？这份工作对于我来说，短期内能解决经济问题。让自己成为一个不用受制于他人，可以长期的解决你的经济问题。你这话是什么意思？让你的身后站满千军万马，这样就不会这么容易被人欺负了。千军万马，你是指？如果你还想继续这份工作的话，可以来名片上的这个地址找我。在我这里，绝对不会发生刚才那样的事情。这是我对你的第一个承诺。时
pouce. Yeah. 